सो हेलो एवरी वन दिस इज सी एस आनंद सर ऑफ योर फ्रेंड मैंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ एंड टूडे इन दिस वेरे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द रिविजन टेक्निक्स तो हम लोग यहाँ पे कुछ रिविजन टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिविजन टेक्निक्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आपकी हेल्प करेंगे कि आप सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ और अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएँ इफेक्टिव तरीके से रिवाइज कर पाएँ और अगर आपको लगता है कि ये जो रिविजन टेक्निक्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हैं एंड आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियोज रेगुलरली आपके लिए बनाता रहूँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना शेयर करना मत भूलना एंड येस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाई क्लिकिंग द बेल आइकन टू स्टे कनेक्टेड फॉर फ्यूचर अपडेट्स राइट तो अब ये जो रिविजन टेक्निक है ये टेक्निक्स हर कोई यूज कर सकता है सी ए इंटर का स्टूडेंट भी यूज कर सकता है सी ए फाइनल का स्टूडेंट भी यूज कर सकता है इनफैक्ट uh, अगर कोई और कैटेगरी का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी यूज कर सकता है हर कोई यूज कर सकता है बट स्पेशली प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर लाइक सी ए फाइनल के अंदर दिस टेक्निक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रोशियल फॉर योर एग्जामिनेशन तो पहला जो रिविजन टेक्निक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज द चार टेक्निक एक चार टेक्निक है जो आप यूज करोगे और एक दूसरा टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज सिट वॉक एंड मेडिटेट टेक्निक सो क्या टेक्निक सही है पहला टेक्निक जो है चार्ट टेक्निक अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है यार एक प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी वी डोंट रियलाइज कि हमें खुद को नहीं पता होता कि हमने कौन सा टॉपिक कितनी बार रिवाइज कर लिया है पता चलता है एट द एंड ऑफ द डे कि जो टॉपिक अपने को अच्छे से आता था अपन उसे दस बार रिवाइज कर चुके और जो टॉपिक अपने को अच्छे से नहीं आता था एंड वी हैव नॉट रिवाइज दैट इवन टू टाइम्स एंड बिकॉज ऑफ दैट जो अपने को पहले अच्छे से आता था वो वापस यू you नो know, आगे भी अच्छे से आता है और जो पहले अच्छे से नहीं आता था वो एग्जाम तक भी अच्छे से नहीं आता बिकॉज वो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है वी टेंड टू ऑलवेज गिव मोर टाइम ऑन द थिंग्स वी लाइक सिमिलरली वी ऑलवेज टेंड टू स्टडी मोर दोज टॉपिक्स दैट वी लाइक एंड वी लव राइट सो अब आप क्या करोगे ये चार टेक्निक फॉलो करोगे आज से शुरू करोगे अभी से शुरू करोगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए शुरू करोगे जैसे फॉर एग्जांपल इस चार्ट टेक्निक में आप क्या करोगे सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट का नाम है उस सब्जेक्ट का नाम लिख लोगे अपने रजिस्टर में अब उस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं जितने भी टॉपिक्स हैं जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स का नाम लिख लोगे फिर आप अलग अलग कॉलम्स बना लोगे फर्स्ट रिविजन सेकंड रिविजन थर्ड रिविजन फोर्थ रिविजन फिफ्थ रिविजन राइट तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉलम्स बना लोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड यू नो बाकी आपकी जितनी श्रद्धा है जितनी भक्ति है जितना आप रिवाइज कर पाओ उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे रिविजन बना लोगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऑडिट की तो ऑडिट के अंदर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा इंडेक्स बन जाएगा कि ओके प्रोफेशनल एथिक्स कंपनी ऑडिट कारो 16 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में भी ऐसे 200 210 210 220 अलग अलग स्टैंडर्ड का अलग अलग एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंगली यू नो बैंक ऑडिट जी आई सी पियर रिव्यू जो भी चैप्टर्स है सबका नाम लिख दिया सिमिलरली लॉ के अंदर लॉ के चैप्टर्स का नाम लिख दिया सिमिलरली एफ के अंदर एफ के चैप्टर्स का नाम लिख दिया सिमिलरली एस एफ एम के अंदर एस एफ एम के चैप्टर्स का नाम लिख दिया एंड वाइस वर्सा अब आप क्या करने वाले हो कोई भी टॉपिक आपसे पढ़ने वाले हो कोई भी टॉपिक आपसे आप पढ़ने वाले हो यू आर गोइंग टू रिवाइज तो जैसे ही आप कोई चैप्टर पढ़ोगे फॉर एग्जाम्पल आपने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा तो जैसे ही आपने कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा ना तो कोड ऑफ एथिक्स के आगे आप फर्स्ट रिविजन के कॉलम में टिक कर दोगे कि ओके मैंने कोड ऑफ एथिक्स का फर्स्ट रिविजन कर लिया है राइट right? तो मान लेते हैं पहले ये जो टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स है तो जैसे ही आपने फर्स्ट रिविजन किया आप यहां टिक कर लोगे कि मैंने कोड ऑफ एथिक्स का फर्स्ट रिविजन कर लिया है सिमिलरली आपने मान लीजिए कंपनी ऑडिट कर लिया तो कंपनी ऑडिट का आपने फर्स्ट रिविजन वाले कॉलम में टिक कर लिया मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के अंदर ऐसे सेवन की सीरीज कंप्लीट कर ली तो आप क्या करोगे ऐसे सेवन सीरीज में टिक लगा दोगे सिमिलरली आपका अलग अलग स्टैंडर्ड भी यहां पर होगा अब इससे क्या होता है कि एज एंड वेन यू कंप्लीट एनी टॉपिक जो भी सब्जेक्ट का है वो पार्टिकुलर जो उस सब्जेक्ट का अपने चार्ट बना रखा है वहां पे वो आप टिक कर दोगे आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना मुश्किल से आपको स्टार्टिंग में एक घंटा लगेगा इस चार्ट को बनाने के लिए सारे सब्जेक्ट्स का और करस्पॉन्डिंगली जैसे ही आप टॉपिक पढ़ रहे हो आपको बस जाना है उस चार्ट में टिक कर देना है दैट इज हार्डली गोइंग टू टेक टेन सेकेंड्स तो आपको एज सच को टाइम देना नहीं पड़ रहा लेकिन प्रैक्टिकली वॉट इज गोइंग टू हैपन इज दैट आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर होने लगता है कि जब आप इस चार्ट को देखते हो कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपने एक महीना बाद जब इस स्टार्ट को रेफर किया तो आपने रियलाइज किया कि यार मैंने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग तीन बार पढ़ा था बट तीनों बार मैं ऐसा 700 हंड्रेड पढ़ कर ही रुक गया था मैं 700 हंड्रेड के सीरीज का आगे भर ही नहीं पाया था म
किस टॉपिक को मैं कितना टाइम दे चुका हूं किस टॉपिक में कितना टाइम देने का मेरे लिए पोटेंशियल है यहां पे आप एक चीज और ऐड करना कि जैसे मान लीजिए कोड ऑफ एथिक्स आपने फर्स्ट रिवीजन के आपने टिक मार्क कर दिया अब सपोज आपको कोड ऑफ एथिक्स को रिवाइज करने में छह घंटे लगे हैं सिक्स आवर्स लगा है आप यहां पर लिख दोगे ब्रैकेट में सिक्स आवर्स अब कोड ऑफ एथिक्स जब आप सेकंड रिवीजन करोगे आपको यहां पे दिख रहा होगा बाजू में कि अच्छा मैंने जब कोड ऑफ एथिक्स का फर्स्ट रिवीजन किया था तो मुझे सिक्स आवर्स लगा था तो अब मेरा टारगेट है कि मुझे सेकंड रिवीजन फोर आवर्स में करना है सिमिलरली अब आपको दिखेगा कि अच्छा मैं जब थर्ड रिवीजन करूंगा मुझे ये रिविजन थ्री आवर्स में करना है राइट right? तो अकॉर्डिंगली आपको वो चीज पता रहेगा अकॉर्डिंगली क्या होने वाला है कि आपको वो चीज पता रहेगा राइट right? तो अकॉर्डिंगली आपको क्या होने वाला है कि वो चीज पता रहने वाला है तो ये बहुत क्रुशियल होता है आपको पता होना चाहिए कि यार आपने एक चैप्टर को कितनी बार रिवाइज कर लिया है और पिछली बार रिवाइज किया था तो कितना टाइम लगा था क्योंकि अगली बार उससे कम टाइम लगना चाहिए अगर एक ही टॉपिक में आप बार बार रिविजन में टाइम देते जा रहे हो और पता चल रहा है कि आपको टाइम उतना ही लगते जा रहा है यानी कहीं ना कहीं आपके पढ़ने के मैथडोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत की बात है तो यह हो गया हमारा पहला रिविजन टेक्निक दैट इज द चार टेक्निक अगला रिविजन जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज सीट वॉक एंड मेडिटेट स्टडी टेक्निक नाउ वॉट इज दिस देखो यार एक चीज मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा हूं मैं नॉर्मली क्या होता है हम स्टूडेंट्स के साथ कि आप लोग क्या करते हो यार जैसे एक कोने पर बैठते हो एक जगह आपने बैठ कर पढ़ना स्टार्ट किया तो आप उसी जगह बैठकर पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ रहे हैं मजबूरी है पढ़ रहे हैं लेट गए लेट के किताबें उठा ली बस पढ़ रहे हैं कैसे भी पढ़ रहे हैं राइट right. बैठ रहे हैं मजबूरी में पढ़ते जा रहे हैं फिर मैं लेट गया लेट कर मैं पढ़ते जा रहा हूँ किताब हाथों में तो कहने को मैं चौदह घंटा पढ़ रहा हूँ कहने को मैं तेरह घंटा पढ़ रहा हूँ बट प्रैक्टिकली वो जो आउटपुट है वो चार घंटे के बराबर भी नहीं आ रहा प्रैक्टिकली वो जो आउटपुट है राइट right? वो चार घंटे के बराबर भी नहीं आ रहा सो अब सब क्या करने वाले हो वट यू आर गोइंग टू डू इज दैट मेक श्योर कि आप कॉन्स्टेंटली एक घंटे से ज्यादा नहीं बैठोगे आप कॉन्स्टेंटली एक घंटे से ज्यादा नहीं बैठोगे अगर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो जब भी आप बैठ के पढ़ रहे हो वॉट यू गोइंग टू डू इज जैसे ही आप एक घंटा बैठकर अच्छे से पढ़ लेते हो एक घंटा याद रखना वो एक घंटे का पढ़ाई तब काउंट होगा जब एक घंटे में आपने सोशल ब्राउजिंग नहीं करी है राइट right? अगर एक घंटे में आपने सोशल ब्राउजिंग नहीं करी है व्हाट्सएप टेलीग्राम यूट्यूब ये सब कुछ यूज नहीं करा है तब इफेक्टिवली आपने एक घंटा अगर पढ़ाई करी है तो दैट विल बी काउंटेड एज वन आर तो जैसे आप एक घंटा कर पढ़ लोगे ना मैं आपको एक हैबिट सजेस्ट कर रहा हूं कि जस्ट वॉक फॉर टू मिनट्स दो तीन मिनट वॉक कर लीजिए दो तीन मिनट चल लीजिए पांच मिनट वॉक कर लीजिए ऑब्वियसली अभी यू नो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि बाहर निकल जाइए फ्रेश एयर ले लीजिए गार्डन में चले जाइए ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल बट अपने घरों के अंदर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए थोड़ा सा टहल लीजिए घर के अंदर ही उसके बाद बैठिए पढ़ने के लिए आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो पढ़ते पढ़ते आप इटेट होने लग रहे हो मजा नहीं आ रहा कॉन्सेंट्रेट डाइवर्ट हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो रहा है जबरदस्ती पढ़ने से अच्छा जस्ट उठ जाओ और उठ के वॉक करने लगो और वॉक करके क्या करो पता है फॉर एग्जांपल एक घंटे में आपने बैठकर जो भी पढ़ाई करी है आप खड़े हो जाओ खड़े होकर वॉक करने लगो और वॉक करते करते रिकॉल करने लगो कि मैंने एक घंटे में क्या क्या पढ़ा था वॉक करते करते मे भी आप मेरा वॉइस क्लिप यूज कर लो वॉइस करते करते सेक्शन नंबर रिकॉल कर लीजिए वॉइस करते करते क्लॉज नंबर रिकॉल कर लीजिए जजमेंट्स के नाम रिकॉल कर लीजिए बट मेक श्योर कि आप दिन में कम से कम पांच छह बार उठ रहे हो वॉक करने के लिए कम से कम पांच छह बार मैं सजेस्ट करता हूं कम से कम दस बार आप उठे बट एटलीस्ट पांच छह बार आप उठ रहे हो वॉक करने के लिए उसके बाद जैसे नॉर्मली यू नो कहा जाता है कि भाई मेडिटेशन कहा जाता है कि दिन में आप कम से कम पांच दस मिनट मेडिटेशन करें दैट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टू यू नो टू स्टडी अब मेडिटेशन करने के लिए आपको कोर्स जो करने की जरूरत नहीं है मेडिटेशन करने के लिए आपको इसके लिए कोई डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है मेडिटेशन का सिंपल मतलब है कि आपने क्या करना है मेडिटेशन का मतलब है आपने बैठ जाना है आंखें बंद कर लेनी है और आंखें बंद करके किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है सिंपली यू जस्ट है यू नो यू हैव टू रेस्ट योर सेल्फ इन आइसोलेशन डोंट थिंक अबाउट एनी दुनिया के किसी चीज के बारे में ना सोचें किसी चीज के बारे में ना सोचें सिर्फ बैठ जाए आंखें बंद कर लें एंड जस्ट यू नो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग पैटर्न आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ अपने ब्रीथिंग पैटर्न में फोकस करना है 30 सेकंड्स भी आप कर नहीं पाओगे स्टार्टिंग में 30 सेकंड्स भी नहीं कर पाओगे आप जैसे ही वो करने लग जाते हो आपका स्टडी इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है अब लोग कहते हैं मेडिटेशन कब करना है दिन में एक बार करना है तो लेट मी टेल यू वन फैक्ट मैं कहता हूं जितनी बार कर सको उतना करना है एक रियल स्टोरी सुनाता हूं आपको एक रियल बात बताता हूं मेरा ब्
तो सी फाइनल के अंदर भी जब उसका सेवेंटीन रैंक आया मैंने उससे बात किया कि यार एंड यू तो तीन महीने के अंदर उसने प्रिपेरेशन किया था बिकॉज उससे पहले तो उसकी आर्टिकलशिप चल रही थी तो मैंने उससे जब पूछा कि भाई तेरा सक्सेस का राज क्या है उसने बोला भैया मैं क्या करता हूँ कि यू नो वेन एवर आई गेट टायर्ड मुझे पढ़ने का मन नहीं करता मुझे नींद आ रहा होता है मैं सोता नहीं हूँ मैं मेडिटेट करने लग जाता हूँ पाँच मिनट के लिए उसने बोला कि अगर मैं सो जाऊंगा ना तो मैं एक घंटा नहीं मैं कम से कम डेढ़ दो घंटा मेरा टाइम गुजर जाएगा बिकॉज एक घंटा मैं सोऊंगा फिर मैं उठूंगा फिर वो ड्राउजनेस वाली चीज़ मेरे अंदर रहेगी लेकिन अगर मैं मेडिटेट कर लेता हूँ ना तो पाँच मिनट मेडिटेट करने पे मुझे उतना एनर्जी मिल जाता है जितना मुझे वो वन वन एंड हाफ आवर्स ऑफ स्लीपिंग से मिलता एंड दिस इज अगेन साइंटिफिकली ट्रू जब भी आप फर्स्ट्रेट होने लगे जब भी आप पढ़ाई से डिविएट होने लगे जब भी आपका फोकस बिगड़ने लगे जब भी किसी को गालियां गलोच देने का मन कर रहा हो आईसीआई को गाली देने का मन कर रहा हो अपने सिलेबस को गाली देने का मन कर रहा हो जिस यू you नो know, जो भी मन कर रहा हो भाई अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कुछ मत करो यार सीट एंड मेडिटेट कुछ मत करो फोन वगैरह साइड कर दो साइलेंट कर दो लाइट बंद कर दो आंखें बंद करो एंड आंखें बंद करके वाट यू गोइंग टू डू इज जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीथिंग पैटर्न फॉर ए शॉर्ट टाइम मे बी टू मिनट्स मे बी थ्री मिनट्स एनी थिंग दैट विल डू इज फाइन स्टार्टिंग में एक मिनट भी हो रहा है तो वो भी काफी है राइट right? उसके अलावा आप क्या करो छोटे छोटे ना पावर नैप्स लो छोटे छोटे पावर नैप्स पावर नैप्स क्या होता है पावर नैप्स मतलब है कि एग्जैक्टली exactly आपने जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो बहुत ज्यादा थक जाते हो याद रखना कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं वो थक चुके हैं फिर भी वो जबरदस्ती किताब लेकर बैठे होते हैं आपको वो काम नहीं करना है आपने उस टाइम पावर नैप लेना है आपने मेडिटेट करना है पावर नैप का मतलब है सिर्फ दस मिनट आपने लेट जाना है और दस मिनट लेट कर आपके कुछ नहीं सोचना है आपको लेट कर दस मिनट सिर्फ अपने ब्रीथिंग पैटर्न में फोकस करना है दैट इज कॉल्ड एज द पावर नैपिंग टेक्निक एंड मेडिटेशन मतलब आपको सिर्फ बैठ जाना है और बैठ कर क्या करना है अपने ब्रीथिंग पैटर्न में फोकस करना है फॉर वन मिनट्स और टू मिनट्स दैट इज नॉन एज द मेडिटेशन टेक्निक पढ़ते वक्त याद रखना सिर्फ बैठ के पढ़ाई नहीं करोगे खड़े होकर जितना हो सके टहलने लगोगे काफी लोगों को आदत होती है लेट के पढ़ाई करना तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लेट के पढ़ाई करने की किसी की हैबिट है तो छोड़ दो बट थोड़ा सा कम कर दो और जब लेट के भी पढ़ने लग रहे हो और अगर नींद आने लग रही है तुरंत खड़े हो जाओ और वॉक करना स्टार्ट कर दो वॉक करते वक्त मेक श्योर दैट आप अपना जो टाइम है अपना एनर्जीज है वो फोन में बात करने में वेस्ट नहीं कर रहे हो काफी लोग ऐसा करते हैं वॉक करने लगेंगे फोन उठा लेंगे भाई ऐसा मत करो यू नो स्टार्ट रिकॉलिंग द वॉइस स्टार्ट रिकॉलिंग ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव लर्न प्लीज डू दैट दैट इज अगेन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप ऐसा करने लगे देखना एक हफ्ते के अंदर आपको अपने स्टडी में इंप्रूवमेंट दिख जाएगा तो दिस इज नॉन एज द सिट वॉक एंड मेडिटेक टेक्निक एक और टेक्निक आपको मैं शेयर कर रहा हूँ दैट इज उसमें क्या होता है यार कि उस टेक्निक के अंदर ना देखो हमेशा आप जब भी पढ़ाई करते हो हमारी हैबिट क्या होती है फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपनी ऑडिट पढ़ना स्टार्ट करना है मैंने बुक खोला मैंने बुक खोल के सपोज एज पर सेक्शन वन थर्टी नाइन ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉपरेशन आप पढ़ना रीड करना आपने स्टार्ट कर दिया अब मजे की बात है 90% परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हुए हैं जिन्होंने कंपनी ऑडिट यू नो पहले पढ़ रखा है मैं उनसे पूछूंगा भाई बताना फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा वो कहता है बीओडी कितने दिन में करेगा वो कहता है 30 डेज बीओडी नहीं करेगा तो कौन करेगा वो कहता है मेंबर्स कहाँ करेंगे वो कहता है एजीएम भाई तुझे सब कुछ पता है तो तू पेज रीड करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है मेरे भाई बट स्टिल वो पूरा पेज रीड करेगा ऑन द अदर एंड में उससे क्वेश्चन पूछें पूछूंगा बताओ भाई रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो सोचने में मजबूर हो जाएगा अरे यार याद नहीं आ रहा लेकिन प्रैक्टिकली मजे की बात बताऊं वो दोनों पेजेस में उतना ही टाइम लगाएगा फर्स्ट पेज में भी उतना टाइम लगाएगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स वाले पेज में भी उतना ही टाइम लगाएगा यहां गलती कर रहे हो आप हर जगह सेम टाइम नहीं लगा सकते काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है सर आप बता दो इस चैप्टर में कितना टाइम लगना चाहिए किसी टीचर से पूछ लिया किसी फ्रेंड से पूछ लिया सर तुझे पांच घंटे में लगा था मुझे भी पांच घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है टीचर ने छह घंटा बोला है मुझे भी छह घंटे में कंप्लीट करना है अरे भैया क्यों कंपेयर कर रहे हो यार हो सकता है सामने वाले बंदे का वो टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग था उसने चार घंटे में कंप्लीट कर लिया तुम्हारा वो टॉपिक बहुत वीक है तुम्हें आठ घंटे लगने वाले हो वाई आर यू कंपेयरिंग डोंट कंपेयर सेट योर ओन बेंचमार्क सेट योर ओन बेंचमार्क राइट तो अपना बेंचमार्क तैयार करो कंपेयर मत करो अपना बेंचमार्क तैयार करो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें कितना टाइम चाहिए उसके बाद मेक श्योर करो कि यार अपने आप पे भरोसा रखो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है आप अगर पहली बार नहीं पढ़ रहे हो आप अगर पहले पढ़ चुके हो तो काफी चीज
That is one of the revision techniques that you need to remember. And other thing, revision technique में क्या होता है जब revise revise कर रहा होता है ना एक बच्चा तो काफी students सिर्फ read करने में focus कर रहे होते हैं read 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 read. But exam में क्या करना you have to write. तो exam में you have to write. But right now what you are doing read 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 read. और रीड से वो राइटिंग में ट्रांसलेट ही नहीं हो पाता कभी लिखने में फट जाती है हमारी लिखने में वर्ड लग जाता है हमारा बैंड बच जाता है हमारा गलती करते हो याद रखना एग्जाम में तुमको लिखना है हाथ नहीं चलेगा हाथ कापेगा तुम्हारा एग्जाम हॉल में अगर तुमने लिखने की हैबिट नहीं बनाई तो मेक श्योर की राइटिंग हैबिट अभी से डेवलप करो डेली बेसिस में आप अपने लिए टाइम अलॉट करो कि मुझे एटलीस्ट जब भी मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मुझे आधा घंटा कम से कम लिख के देखना है थ्योरी पेपर है तो आधा घंटा लिख के देखना है और प्रैक्टिकल है तो कम से कम दो घंटा मुझे प्रैक्टिस करना है सॉल्व हाथ हाथ से लिख कर सॉल्व करना है सब और अगर थ्योरी है तो मुझे लिख कर थ्योरी में भी यस थ्योरी में भी लिख कर देखना है बिकॉज वहां पे भी एग्जाम में आपको लिख के आना है तो मेक श्योर की यू आर इंकलकेटिंग दैट राइटिंग हैबिट मेक श्योर दैट यू आर इंकलकेटिंग हैबिट ऑफ गिविंग टेस्ट वेल रिवाइजिंग लेकिन हम लोग क्या नहीं करना चाहते हम लोग रिकॉल करने करने से डरते हैं हम एक हमने एक चैप्टर उठाया चार बार रिवाइज कर चुके फिर भी हम ना रिकॉल नहीं करेंगे सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे पता है क्यों हमारी फटती है हम सोचते हैं कि अगर हम रिकॉल करेंगे याद नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा अरे भाई कॉन्फिडेंस अभी तोड़ना चाहते हो कि एग्जाम हॉल में तोड़ना चाहते हो हमारी टेस्ट देने में फटती है टेस्ट देने में क्यों फटती है बिकॉज हमें लगता है कि हमें याद नहीं आया तो हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा बाकी तो हमारे बहाने होते हैं कि टाइम नहीं है ये है वो है बट रिकॉल करने में इसलिए फटती है टेस्ट देने में इसलिए फटती है बिकॉज हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा हमें याद नहीं आएगा अरे भाई अगर तुम अपने आप पे अभी भरोसा नहीं दिखा पा रहे तुम्हें अभी लग रहा है कि मुझे याद नहीं आएगा तो एग्जाम में कैसे याद आ जाएगा तो प्लीज यार अपने इस डर को यही खत्म कर दो अपने इस डर को यही खत्म कर दो स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट गिविंग टेस्ट स्टार्ट रिकॉलिंग डोंट सिट कंटिन्यूसली उठो राउंड लगाओ टहलते वक्त पढ़ाई करो मेडिटेट करो दिन में जितनी बार हो सके उतना मेडिटेट करो हमें बहुत जरूरत है बिकॉज एज ए सी स्टूडेंट्स हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कोर्स पढ़ रहे हैं बहुत लंबा सिलेबस है तो हमें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है यूज द स्टार टेक्निक यूज द रिकेपुलेशन टेक्निक यूज द टेक्निक कि मुझे अपना शेड्यूल खुद बनाना है मुझे किसी के बोले हुए के हिसाब से नहीं चलना कि मेरा टॉपिक इतने देर में हो जाना चाहिए मुझे अपना बेंचमार्क तैयार करना है मुझे डिसाइड करना है कि मैंने जो टॉपिक ज्यादा पढ़ रखा है उसमें मुझे कम टाइम लगाना है जो टॉपिक नहीं पढ़ रखा उसमें ज्यादा टाइम लगाना है राइट right. ये चीजें फॉलो करना स्टार्ट करो यार आई एम वेरी मच श्योर कि आपका जो इंप्रूवमेंट है ना वो ड्रास्टिक तरीके से आ जाएगा आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कर पाओगे आपका जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा राइट right. सो uh, उम्मीद so करता हूँ कि ये जो रिवीजन टेक्निक्स हैं आपके लिए यूजफुल रहा होगा अगर आपको लगता है कि येस दिस रिवीजन टेक्निक्स वॉज यूजफुल तो मेक श्योर कि यू हैव टू हैव टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दैम नाउ ऑनवर्ड्स अभी से आपको इनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है और मैं चाहता हूँ कि एग्जाम के बाद आपका कमेंट आए आपका कॉल आए आपका मैसेज आए कि सर आपके जो रिविजन टेक्निक्स थे वो हमने यूज करे थे और उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो हमें बेनिफिट मिला एंड हमने अपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए अगर आपने वो शब्द कह दिए ना दैट इज वॉट मैटर्स टू मी उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है मेरे लिए राइट right. सो so, उम्मीद करता हूं कि आप वो सब कुछ फॉलो करोगे एंड यस डू एंश्योर दैट मेरा जो वॉइस क्लिप है ऑडिट लॉ के अंदर आप वो बार बार फॉलो करते जा रहे हो मेरा जो वॉइस क्लिप है ऑडिट लॉ के अंदर आप बार उसको फॉलो करते जा रहे हो डेली बेसिस में एक घंटा वॉइस क्लिप सुन रहे हो दैट इज अगेन वेरी मच यूजफुल फॉर रिवाइजिंग ऑडिट एंड लॉ मेक श्योर की यू आर यूजिंग वॉइस क्लिप्स ऑन ए डेली बेसिस डेली मतलब डेली एक बे दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आज हमने वॉइस क्लिप नहीं सुना है ठीक है अगर किसी को ज्यादा परेशानी है तो वहां पे आप अगर आपने ऑडिट लॉ पहले कर रखा है बट फिर भी आपको लग रहा है कि यार बहुत बल्कि लग रहा है मुझे ऑडिट लॉ पचास सात घंटे से कम में रिवाइज हो ही नहीं पा रहा तो आप संजीवनी कोर्स यूज कर सकते हो संजीवनी कोर्स यूज करके आप 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हो पूरा का पूरा ऑडिट पूरा का पूरा लॉ अगर आपने अभी तक भी ऑडिट लॉ बिल्कुल नहीं कर रखा है बिल्कुल ऑडिट लॉ को हाथ भी नहीं लगाया है एग्जाम अभी है सो इन दैट सिचुएशन आप फास्ट ट्रैक कोर्स यूज कर सकते हो फिफ्टी आर्स ऑडिट फिफ्टी आर्स लॉ दैट विल गिव यू इनफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दैट इज नीडेड एंड देन यू कैन डू यूर सेल्फ स्टडीज अलॉन्ग विद वॉइस क्लिप्स राइट सो भाई मेहनत करके पढ़ना है मन लगा के पढ़ना है कुछ सोचना नहीं है आगे पीछे ये नहीं सोचना कैसे करूंगा क्या करूंगा कैसे होगा कब कंप्लीट होगा सब कुछ हो जाएगा वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे अपने को क्या करना है सिर्फ अपने मार्ग में लगे रहना है यू जस्ट हैव टू प्रोग्रेस आपको सिर्फ पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है पढ़ते रहना है कहते हैं ना कर्म किए जाओ फल की यू नो you know, उपेक्षा मत करो तो जस्ट वर्क कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट वेट फॉर द रिजल्ट गॉड इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट ऑल दी वेरी बेस्ट उम्मीद कर